Using text function, class 7. A class A, এখন আমরা আলোচনা করব কিভাবে text function ব্যবহার করতে হয় এবং একটি Excel sheet কিভাবে text function কাজ করে। আমরা একটি table নিয়েছি। Table কিছু data এলো মেলো ভাবে আছে। Text অনেক বেশি space রয়েছে যা text এর আমরা trim function ব্যবহার করে অপ্রয়োজনীয় text বাদ দিতে পারি। Trim function ব্যবহার করার জন্য প্রথমে আমাদের লিখতে হবে equal trim। তারপর first bracket on করার পর জানতে চাইবে text। Text select code, enter press code, text take, operational space chole jabe. Airport, trim kora silti, select code, drag and filler madhome, onno text gulio, trim code nitepari. Ebhabe, trim function t operational text take, bad de, text t shundor babe guchi edai. Airport amra janbo, proper function shampurke. Proper function proti word er first letter t boro hater ba capital letter e kore dai ebong baki letter gulo choto hater ba small letter kore proper function byaboharer jonno prothome amader likhte hobe equal proper first bracket on kore text select korte hobe enter press korle text rearrange hoye jabe er por drag and fill er madhye baki text rearrange kore nite pari এরপর জানব আপার ফাংশন সম্পর্কে আপার ফাংশন ব্যবহার করার জন্য ইকুয়াল আপার লিখতে হবে তারপর ফার্স্ট ব্র্যাকেট অন করে টেক্সট সিলেক্ট করে এন্টার প্রেস করতে হবে আপার ফাংশন টেক্সটের প্রতিটি লেটারকে বড় হাতের বা ক্যাপিটাল লেটারে রিয়ারেঞ্জ করে এভাবে ড্রাগ এন্ড ফিল এর মাধ্যমে বাকি টেক্সটও ক্যাপিটাল লেটারে লিখে নিতে পারি এরপর জানব লোয়ার ফাংশন সম্পর্কে লোয়ার ফাংশন এর জন্য আমাদের লিখতে হবে ইকুয়াল লোয়ার ফার্স্ট ব্র্যাকেট অন করে টেক্সট সিলেক্ট করে এন্টার প্রেস করলে দেখতে পারবো টেক্সটি সব লেটার স্মল হয়ে গেছে লোয়ার ফাংশনের সাহায্যে কোনো টেক্সটে সকল লেটার ছোট হাতের বা স্মল হ্যান্ড করে লিখতে পারি এভাবে ড্রাগ এন্ড ফিল এর মাধ্যমে বাকি টেক্সটও স্মল লেটারে লিখে নিতে পারি এখন লেন ফাংশন সম্পর্কে জানবো লিন ফাংশনের জন্য আমাদের লিখতে হবে ইকুয়াল লিন ফার্স্ট ব্র্যাকেট অন করে টেক্সট সিলেক্ট করে এন্টার প্রেস করলে দেখতে পারবো টেক্সটের মোট কতটি লেটার আছে a text is a letter. This is a space that is letter. This is a letter. This is a function that is a letter. This 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 is এই ফাংশনের মাধ্যমে কোন টেক্সটে সর্ব বামে যে লেটার তা সম্পর্কে জানতে পারি এই ফাংশন থেকে সর্ব বামের 1 2 3 4 5 যে কয়টি লেটার লাগে তা সার্চ দিয়ে বের করতে পারি লেফট ফাংশনের জন্য লিখতে হবে ইকুয়াল লেফট ফার্স্ট ব্র্যাকেট অন করার পর আমরা উপরের এই টেক্সটে সর্ব বামে শুরু করে দুইটি লেটার কি ছিল 
তা যদি জানতে চাই তাহলে দুই দিয়ে এন্টার প্রেস করলে টেক্সটের প্রথম দুইটি লেটার চলে এসেছে আমাদের টেক্সট ছিল টিউটোরিয়ালস সর্ব বামের দুইটি লেটার টিইউ সেলে চলে এসেছে এখন আবার দেখি ইকুয়াল লেফট ফার্স্ট ব্রাকেট অন করে পয়েন্ট টেক্সট সিলেক্ট করলাম এবং টেক্সটের সর্ব বাম থেকে তিনটি লেটার জানার জন্য থ্রি দিয়ে এন্টার প্রেস করলে টেক্সটের প্রথম তিনটি লেটার পিও আই চলে এসেছে এরপর রাইট ফাংশন সম্পর্কে জানব এই ফাংশনের মাধ্যমে যে কোনো টেক্সটের সর্ব ডান পাশের লেটার সম্পর্কে জানতে পারি রাইট ফাংশনের জন্য ইকুয়াল রাইট ফার্স্ট ব্রাকেট অন করে টিউটোরিয়াল সিলেক্ট করলাম এবং টেক্সটের সর্ব ডান থেকে দুইটি লেটার চাই তার জন্য টু দিয়ে এন্টার প্রেস করলে টেক্সটের সর্ব ডানের দুইটি লেটার ওয়ান এস চলে এসেছে আবার ইকুয়াল রাইট ফার্স্ট ব্রাকেট অন করে পয়েন্ট টেক্সট সিলেক্ট করলাম এবং টেক্সটের সর্ব ডান থেকে একটি লেটার জানার জন্য এক দিয়ে এন্টার প্রেস করলে টেক্সটের ডানের একটি লেটার টি চলে এসেছে এখন জানব মিড ফাংশন সম্পর্কে এটি আগের ফাংশন থেকে একটু কঠিন এবং প্যারামিটার একটু বেশি এখন দেখব টেক্সটের মাঝখান থেকে কিভাবে লেটার সার্চ করতে হয় প্রথমে আমরা ইকুয়াল মিট ফার্স্ট ব্রাকেট অন করে টিউটোরিয়ালস টেক্সট সিলেক্ট করার পর এখন কত নাম্বার লেটার থেকে ইনফরমেশন শুরু করতে চাই টু থ্রি ফোর ফাইভ যেটা থেকে শুরু করব তা দিলাম যেমন আমি টু দিলাম এবং তিনটি লেটার আমি পেতে চাই তার জন্য থ্রি দিয়ে ফার্স্ট ব্রাকেট ক্লোজ করে এন্টার প্রেস করলে টেক্সটের লেটার থেকে শুরু করে তিনটি লেটার ইউ টি ও পেয়ে গেলাম এখন ফাইনাল যে অপশন আছে তা হচ্ছে কনসেটেনেট এটি মূলত বিভিন্ন লেটার একসাথে যোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয় এখন দেখব এই অপশনটি কিভাবে করতে হয় তার জন্য ইকুয়াল কনসেটেনাট ফার্স্ট ব্রাকেট অন করে প্রথম টেক্সট টিউটোরিয়ালস সিলেক্ট করলাম তারপর দ্বিতীয় টেক্সট পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এরপর যদি আরও টেক্সট অ্যাড করতে চাই তাহলে একই মেথডে টেক্সট অ্যাড করব এখন ফার্স্ট ব্রাকেট ক্লোজ করে এন্টার প্রেস করলে দেখা যাচ্ছে দুই টেক্সট একত্রে অ্যাড হয়ে গেছে কিন্তু মাঝখানে কোনো স্পেস নেই এখন স্পেস দেওয়ার জন্য ইকুয়াল কনসেটেনাট ফার্স্ট ব্রাকেট অন করে টেক্সট টিউটোরিয়ালস সিলেক্ট করলাম ইনভার্টেড কমা দিলাম টেক্সট পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এখন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার প্রেস করলে দুইটি টেক্সট একত্রে অ্যাড হয়ে গেছে মাঝে স্পেস রেখে মূলত ইনভার্টেড কমা দেওয়ার ফলে এই স্পেস এসেছে এখন আমরা আরও কিছু মেথড সম্পর্কে জানব যেমন ফাইন্ড সার্চ রিপ্লেস অ্যান্ড সাবস্টিটিউট শুরুতে ঢাকা একটি ওয়ার্ড লিখি এবং যদি ইকুয়াল ফাইন্ড ফার্স্ট ব্রাকেট অন করে ঢাকা টেক্সটের ভেতর থেকে কি সার্চ দেব তার জন্য আমরা এইচ দিলাম 
এখানে ইনভার্টেড কমা এইচ এর পজিশন আমরা জানতে চাইছি নাম্বারের জন্য ইনভার্টেড কমা না দিলেও হয় কিন্তু টেক্সটের জন্য ইনভার্টেড কমা দিতে হয় এখন কোন টেক্সটের মধ্য থেকে লেটারটি চাই তা সিলেক্ট করতে হবে আমরা ঢাকা টেক্সট সিলেক্ট করে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার প্রেস করলে লেটার পজিশন সংখ্যা দুই চলে এসেছে এরপর হচ্ছে রিপ্লেস আমরা কোনো ওয়ার্ড থেকে কোনো কিছু রিপ্লেস করতে চাইলে তখন এই ফাংশন ব্যবহার করতে পারি ইকুয়াল রিপ্লেস ফার্স্ট ব্র্যাকেট অন করলাম এখানে অনেকগুলো প্যারামিটার থাকবে রিপ্লেস প্রথমে ওল্ড টেক্সট সিলেক্ট করতে হবে আমরা টিউটোরিয়ালস সিলেক্ট করলাম এরপর হচ্ছে স্টার্ট সাম ওল্ড টেক্স থেকে কত নাম্বার লেটার আমরা রিপ্লেস করতে চাই তা দিতে হবে আমরা তিন নাম্বার দিলাম এরপর হচ্ছে কয়টি লেটার রিপ্লেস করতে চাই তার জন্য দুই দিলাম তারপর নিউ টেক্সট দুইটি নাম্বার যা রিপ্লেস করব তা কি দিব আমরা দিলাম পিপি এখন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার প্রেস করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিউটোরিয়ালস টেক্সটের তিন নাম্বার লেটার থেকে দুটি লেটার রিপ্লেস হয়ে টাপ্রিয়ালস চলে এসেছে এখন আবার দেখি ইকুয়াল রিপ্লেস ফার্স্ট ব্র্যাকেট অন করলাম রিপ্লেস প্রথমে ওল্ড টেক্সট হিসেবে পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম স্টার্ট সাম হিসেবে আমরা তিন নাম্বার দিলাম এক লেটার রিপ্লেস করতে চাই নতুন লেটার হচ্ছে ইনভার্টেড কমা ওয়ান দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার প্রেস করলে দেখতে পাচ্ছি পয়েন্ট টেক্সটের তিন নাম্বার লেটার থেকে একটি লেটার রিপ্লেস হয়ে পিও ওয়ান এন্টি চলে এসেছে এরপর হচ্ছে সাবস্টিটিউট রিপ্লেস অপশনের মতো আমরা এই অপশন ব্যবহার করতে পারি ইকুয়াল সাবস্টিটিউট লিখে ফার্স্ট ব্র্যাকেট অন করলাম ঢাকা টেক্সট সিলেক্ট করলাম আমরা এইচ রিপ্লেস করতে চাই নিউ টেক্সট হিসেবে আমরা দিলাম ইনভার্টেড কমা সি সি এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার প্রেস করলে দেখতে পাচ্ছি ঢাকা টেক্সটের এইচ লেটার রিপ্লেস হয়ে ঢাকা চলে এসেছে রিপ্লেস এবং সাবস্টিটিউটের মাঝে পার্থক্য হল রিপ্লেসের ক্ষেত্রে লেটার নাম্বার দিলে হয়ে যায় আর সাবস্টিটিউটের ক্ষেত্রে লেটার দিতে হয় এখন আমরা দেখব টেক্সট থেকে কিভাবে কলামে পরিবর্তন করা যায় কিভাবে একটি টেক্সট বিভিন্ন কলামে ভাগ করা যায় প্রথমে আমরা যে টেক্সট থেকে কলামে রূপান্তর করতে চাই সেই কলাম সিলেক্ট করতে হবে এবং আমরা এই কলাম সিলেক্ট করলাম এখন ডেটা বারের ডেটা টুলস সেকশন থেকে টেক্সট টু কলামস সিলেক্ট করব এখন একটি ডায়ালগ বক্স আমরা দেখছি যেখানে দুটি অপশন আছে ডিলিমিটেড অ্যান্ড ফিক্সড উইথ প্রথমে আমরা ডিলিমিটেড সিলেক্ট করে নেক্সট ক্লিক করি তাহলে কিছু ফিক্স অপশন থাকবে 
tab, semicolon, comma, space and others. এখানে others অপশনে আমরা যে কোনো কিছু লিখতে পারি আমরা স্পেস সিলেক্ট করলাম এবং এতে দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটি কলাম সৃষ্টি হয়েছে স্পেসের আগে একটি কলাম এবং স্পেসের পরে আরেকটি কলাম এখন নেক্সট ক্লিক করলাম এবং Column a destination kotho hobe ta dekhte pacchi ami a column select korlam ebong destination b14 tarpor finish jokhon click korbo tokhon jante chaibe do you want to replace the contents of the destination cells ebong amake obosshoi okay click korte hobe তাহলে দেখতে পাবো সিলেক্ট করা কলামের টেক্সট দুইটি কলামে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং টেক্সট স্পেসের জায়গায় একটি দাগ তৈরি হয়েছে এভাবে আমরা প্রথম নাম দ্বিতীয় নাম তৃতীয় নাম অ্যাড করতে পারি এখন আমরা জানব কিভাবে ডেট অফ বার্থ থাকলে তা কলামে বিভক্ত করব শুরুতে ডেট অফ বার্থ থাকা কলাম সিলেক্ট করব তারপর ডেটা বারের ডেটা টুলস সেকশন থেকে টেক্সট টু কলামস সিলেক্ট করব আমরা ডেলিমিটেড সিলেক্ট করে নেক্সট ক্লিক করব এবং আগে যে স্পেস অপশন অন করেছিলাম তা অফ করে দিব এখন আদার্স অপশনে গিয়ে ডট দিব আমরা দেখতে পাচ্ছি ডটের জায়গায় একটি করে কলাম তৈরি হয়েছে এখন নেক্সট ক্লিক করলাম এবং কলামের ডেস্টিনেশন Z2 সিলেক্ট করে ফিনিশ যখন ক্লিক করব তখন জানতে চাইবে ডু ইউ ওয়ান্ট রিপ্লেস দ্য কন্টেন্টস অফ দ্য ডেস্টিনেশন সেলস এবং আমাকে অবশ্যই ওকে ক্লিক করতে হবে তাহলে দেখতে পাব সিলেক্ট করা কলামের টেক্সট তিনটি কলামে বিভক্ত হয়ে গেছে এভাবে আমরা টেক্সট টু কলাম অপশন ব্যবহার করতে পারি এখানে কিছু ইমেল নেওয়া আছে এবং এগুলো সিলেক্ট করে ডেটা বারের ডেটা টুলস সেকশন থেকে টেক্সট টু কলামস সিলেক্ট করব তারপর ডেলিমিটেড সিলেক্ট করে নেক্সট ক্লিক করব এখন আমরা কি হিসেবে আলাদা করতে চাই তা দিব যদি ডট দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি ডটের জন্য আলাদা কলাম তৈরি হয়েছে কিন্তু আমরা অ্যাট দ্য রেট দিব অ্যাট দ্য রেটের পর কলাম শো করছে এখন নেক্সট ক্লিক করলাম এবং দুইটি কলাম দেখতে পাচ্ছি আগে আমরা নিজেদের পছন্দ মতো কলামের ডেস্টিনেশন সিলেক্ট করে দিয়েছি এখন যদি কাস্টমাইজ করে না দিই তাহলে কি হয় তা দেখব এখন ফিনিশ ক্লিক করলাম এবং সিলেক্ট করা ইমেল দুইটি কলামে ভাগ হয়ে গেছে এখানে যে কলামে ইমেল ছিল ঠিক ওই কলামে অ্যাট দ্য রেট এর আগের অংশ রয়ে গেছে এবং বাকি অংশ পরের সেলে চলে গেছে এভাবে সিলেক্ট করা কলামে টেক্সট রেখেও কলাম তৈরি করতে পারি আবার নতুন কলামেও করতে পারি এতক্ষণ আমরা দেখলাম ডেলিমেটেড মেথড এখন আমরা ফিক্সড উইথ সম্পর্কে দেখব শুরুতে কলাম সিলেক্ট করলাম এবং ডেটা বারের ডেটা টুলস সেকশন থেকে টেক্সট টু কলামস সিলেক্ট করব তারপর ফিক্সড উইথ সিলেক্ট করে নেক্সট ক্লিক করি এখানে আমরা পছন্দ মতো কলাম তৈরি করার জন্য ফিক্সড উইথ দিতে পারি ডাবল ক্লিক করলে কলামের দাগ চলে আসবে আবার ডাবল ক্লিক করলে দাগ চলে যাবে
এখানে আমরা তিনটি কলাম তৈরির জন্য দাগ দিলাম এবং নেক্সট ক্লিক করলাম এবং একইভাবে জানতে চাইবে আমরা ডেস্টিনেশন দিতে চাই কি না আমরা ডেস্টিনেশন হিসেবে জি ফিফটিন দিয়ে ফিনিশ ক্লিক করলাম এবং সিলেক্ট করা কলাম ফিক্সড উইথ করে দেওয়া তিনটি কলামে ভাগ হয়ে গেছে পনেরো এর জন্য আলাদা কলাম চব্বিশের জন্য আলাদা কলাম এবং দুইয়ের জন্য আলাদাভাবে কলাম তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং কলামের বর্ডার দিলাম এখন আমরা দেখব কলাম থেকে ডুপ্লিকেট কিভাবে রিমুভ করতে হয় এখানে আমরা কিছু ইনফরমেশন ডুপ্লিকেট করে নিয়েছি যেগুলো ডুপ্লিকেট করা তাদের রো কালার একই করে রেখেছি শুরুতে কলামগুলো সিলেক্ট করব তারপর ডেটা বারের ডেটা টুলস সেকশন থেকে রিমুভ ডুপ্লিকেট সিলেক্ট করব এবং একটি ডায়ালগ বক্স দেখতে পাচ্ছি এখানে কলামের নামগুলো দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা কোন কোন কলামের ডুপ্লিকেট ইনফরমেশন রিমুভ করতে চাই তা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর ওকে ক্লিক করব এবং একটি নোটিশ শো করছে যাতে বলা হয়েছে দুটি ডুপ্লিকেট ইনফরমেশন পাওয়া গিয়েছে এবং এগারোটি ইনফরমেশন কিছুটা ডুপ্লিকেট ইনফরমেশন রয়েছে আমরা আবার ওকে ক্লিক করলাম এবং দেখতে পাচ্ছি ডুপ্লিকেট ইনফরমেশন থাকা রো রিমুভ হয়ে গিয়েছে এই ক্লাসের মাধ্যমে আপনাদের শেখানো হয়েছে কিভাবে টেক্সট ফাংশন ব্যবহার করতে হয় এবং একটি এক্সেল শিটে টেক্সট ফাংশন নিয়ে কাজ করার মেথড